、えー、皆さんおめでとうございます。今回何か言及させていただきたいかというと、ロシアのウクライナ侵攻ですね、えー、ウクライナ戦争ということで、日に日に被害が拡大している中、えー、戦争はいそ終わるのか、多くの方がね、思われているのかなって感じがします。その中で、このいわゆるウクライナ戦争に関しては、日本にとっても大河の価値ではないわけです。で今回、お題としてです、ね、出さ,させていただいたのは、日本が他国に侵略される可能性はあるのか、その場合はどのくらいの確率なのか、そして、日本が他国から侵略を防ぐためにどのようにしていかなければならないのかというところも、ね、今回、解説させていただきたいと思います。私自身はまあ、ね、海外長期留学、駐在などを経て、海外半分近いの93カ国を訪問しました。その中で、世界の人々と数多く、ね、直接言語を習得して、まあ、交流してきてです、ね、情報共有などもしてきた中で、私も日本にいるときていうのはね、二十数年前に日本にから出る前っていうのは、やっぱり平野ボケしたまだまだ若者だったんですね。それがやっぱ海外出てみて、言語を習得して、他国の人々と意思,意思疎通を図ることによって、ね、やっぱり多くのことが分かってきたし、えー、実際、この目で見て耳で聞くことによって体で体験することによって国際情勢に関してかなり詳しくなってきたのも実情です、えー、そして、えー、その中で、ね、思うことということでまずやっぱりこの日本においてはです、ね、今、まあ、ウクライナの問題ということでかなり、まあ、多くの方々関心を持たれているので、ね、日本の国防に関してもかなりえー、興味を示している方は多いかなって感じはするんだけど、えー、日本という国は今現在平和の国です、私も平和の国、日本にいて、ね、なかなか海外出てなかったときは気づかなかったことも多いんですね、これは例えばですね今、まあ、日本自体が危険な状態にあるのも実情であって、えー、例えば肝臓がんなる人、肝硬変ね、酒の飲み過ぎで肝臓が肝硬変になる人って、肝臓っていうのはねなかなか症状が出にくいと言われているので、出た頃にはまあかなり手遅れじゃないかっていうぐらいのなんです。それと同じような形でこの平和ボケが進むとね、やっぱり他国が見えてないと、それによってね、まあ、侵略がしやすくなるのも実情です。その中で、まずその、日本にとってはね、じゃあどこが今、まあ、いわゆるそういう侵略してくる可能性があるのかというところに関してです、ね、言及させていただくと、一番高いのは私は中国だと思ってます、この中国が、まあ、今、台湾有事ということで、台湾を狙ってます、これに関してはロシアのウクライナ侵攻、ロシアと中国が連携してますから、ロシアのウクライナ侵攻を見て、それを見ながらどうしようかというのを考えているところですね、そしてそれによっては、中国は台湾に侵攻してくる可能性があり、その場合中国が侵攻さ、中国が台湾に侵攻した場合ですね、そしてその後に尖閣諸島が毎日のように虎視たったと中国の攻勢を狙われていますので、尖閣諸島、尖閣諸島が狙われば沖縄、そして本土になっていくわけですね、こういったところに関してもしっかりとしていかないといけないかなって感じがします。そして北朝鮮に関しては、ミサイルを発射しておりね、これまた同じく反日の国ですから、えー、北朝鮮がミサイル発射ということで、日本人は拉致の問題もあるしね、実際日本のいわ、まあ、日本国内にもね、北朝鮮のスパイが数多くいます、中国のスパイもね、で、えー、そういったところ、土台人と呼ばれている人々が、まあ、うちからね、内乱という形で起こしてくる可能性は十分高いです、これはもちろんね、公安、もしくは外事課などが、まあ、マークはしてるんだけど、やはり昔のように特攻警察が復活が望まれるところなんですけど、えー、今のこの現行法においてはね、スパイ防止が法が、やっぱりそこが制定がのもあの求められるところなのかなって感じはするんです、えー、北朝鮮によるいわゆる、えー、ミサイル発射であるとか、えー、日本に、えー、攻めてくる可能性もこれはありえますから、えー、こういったところには注意が必要です。そしてロシアですね、今、話題となっているロシアに関しても、我々は北方領土問題を抱えています。北方領土問題ということで、この北方領土に関しても、私はまあ北海道同等ということで、知床ね、今、いわゆるその観光船、遊覧船が沈没してね、まあ、今、話題となっているところだけど、あそこの知床の斜里から反対側、えーまあ、ちょうど知床半島の先からも見えるんだけど、あの北方領土が見えますね。えー、国後島、そして根室の方まで行けば歯舞い群島ということで、そこも私自身が視察させていただいて、こちらのチャンネルでも動画で出させていただいてますけど、えー、そして北海道においてはね、私はこのソ連、ロシアのスパイの痕跡を追ったんだけど、やっぱりかつてのね、ロシア、ソ連のスパイの、えー、足跡がありました、えー、そういったところを考えていくと、北海道なんかもね、えー、サハリンね、南カラフ島、そして北方領土に。
で、えー、軍事演習を行ってます、ガレ海峡を縦ブロシャの艦隊に通過したりとかね、そういったところを考えていくと、ロシアはこの北海道、もともとはあさっきの対戦終わった後ね、えー、このアメリカとソ連がこう二分する予定だったわけですけどね、そこはまあアメリカが、えー、占領下に置いたわけだけど、えー、一番可能性、ロシアが侵攻してくるとして可能性が高いのは北海道です、ここの北海道を取ってくる可能性があるので、えー、ここは十分ね、えー、注意していかないといけないし、私自身がね、えー、かつて、まあ、旧ソ連、えー、訪問させていたヨーロッパの国はすべて訪れました、旧ソ連の国は中央アジア以外の国はすべて訪れている中で、ウクライナを訪れたときにです、ね、軍事パレードが毎日のように行われていました、これはクリミア併合された後に、いわゆるその当時の大統領が、まあ、危機感を持っていてね、えー、そして毎日の軍事パレードを行われたわけだけど、えー、その中で、あのウクライナ、ね、ロシアが、えー、攻め込んでくることはなきにしもあらずとさえさせていただきました私のその時の予測としてはだいたい 5%、一回いかないぐらいかなって感じはしたんですね、それが見事、えー、なきにしもあらずがその通りになってしまったわけです。えー、そして今回、この日本ということで、えー、これらの国に、そして韓国に関してはね、えー、竹島をね、不法占拠されています。もちろん、この戦後の、えー、状況としては、日米韓のこの連携があるわけだから、通常、韓国が、えー、攻め込んでくるってありえない話はあるんだけどね、これもやっぱりなきにしもあらずなわけだから、えー、ここに関してもしっかり考えていかないといけないし、やっぱり韓国は反日ですからね、そういったところの、えー、竹島問題ね、えー、そういったところも本来であれば、えー、しっかりとやっていかないといけないところなのかなって。思うところです、えー、その中で私は、えー、アメリカに関しても、ね、本来であれば、ね、私はアメリカが、まあ、日,本に日本を、ねまあ、ある程度やっぱり制御している面があるので、まあ、反属国といっても過言ではないのは事実です。これに関しては前々から私が言わさせていただいているので本来であればアメリカの、えー、いわゆる反植民地からの脱却を、えー、求めたいところなんですね。これは前から伝えさせていただけど今のこの時点で日米同盟破棄というのは非常に危険なんです。これはなぜかって言ったら、やはり今のこの自衛隊、今の現行法において自分の国が自分で守れない中、日米同盟を破棄して、米軍が、ね、外に出た場合は、非常に危険というのは、ね、私自身も認識しているところです。もちろん私は新日派、私は日本派の、ね、人間ですから、えー、中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも、ね、私は、引きを取らずに強くやっていくっていうのは求められるとは思うんだけどただ現状としてはやっぱりアメリカのね日米同盟は利用していくしかないのかなっていうのは思うところですその中でじゃあ先ほど言った国々による侵略がどのくらいあるのかというところで考えるとある専門家なんかが政治家とかねその分野の専門家などが推測した中である政治家などが例えば 70%、80% ぐらいとかね、50% ぐらい、結構高い数字で言ってた、私はどのくらいかっていうと、大体 5% から 10% ぐらいが侵略される可能性はそのくらいかなと思ってます。なので、この 5%、10% どうですか、皆さん、20回に1回とか10回に1回の割合ですから、結構高い数字だと思ってるんです。なので、ここに関しては、えー、日本人は我々はしっかりと危機感を持っていかないといけないのかなと、ね、思うところですそしてこのいわゆる日本侵略そして第3次世界大戦に関しては前に伝えさせていただいておりロシアがウクライナ侵攻し、えー、そして、えー、その中で中国が台湾に侵攻、えー、そして共産社会主義の国であるとかイスラムの国々が、えー、戦争を起こして、ね、その中で世界各地で、えー、戦争が起こってくる可能性があるそうすることによって第3次世界大戦が起こる。これは非常に危険な状態ではあるんだけど、えー、そういうふうに火種になりかねない、これはね、第一次世界大戦が、えー、いわゆるオーストラリアの皇太子が、えー、サラエボで、ね、暗殺されてから、えー、そこからそれが引き金になって第一次世界大戦になったわけだけど、いつ何時それが世界大戦になるか分かりまからないことなので、我々日本人もしっかりとね、えー、準備していかないといけないのかなと思うところです。それではやっぱりそういったところで日本が我々の国を守っていく侵略を防ぐためにはどのようにしなければならないのかというところを話しさせていただきたいんですけど私は常々こう世界半分ぐらいの93カ国を回らさせていただいた中でね思うことですねあんまり治安が良くない国であるとかかつての紛争地とかね数多く訪れてきた中で思うのはやはりこの日本人というのはねやっぱりまあ私自身もやっぱ海外に出るまでは非常に平和を消した若者だったです。な、えー、なかなかやっぱ海外に出ないとわからないんですよね。で、えー、その中で、えー、海外に出てみるといろいろなことがわかるわけだけど、えー、まずやっぱり我々はこの日本人は平和ボケからの脱却をするべきかなっていうのは思うところですね。えー、なので
例えば教育機関においてもね、例えば学校の教育で、例えばその領土問題に関しては詳しく教えてないじゃないですか、北方領土であり、えーね、ロシアに不法占拠されている日本コイノロード北方領土であり、韓国に不法占拠されている日本コイノロード竹島、もしくは中国に虎視眈々と狙われている尖閣諸島、そういったところを教えてないのがあるんですね。せまあ、私なんかも、まあ、海外回ってる中で数多く日本人のあったりするんだけど、例えばね、尖閣、その竹島はどこに占領されてるかって聞いたときにある。女性にね、えー、その時に、えー、どこですか、中国ですかなんて言って、そういうふうな感じで言うね、やっぱり全然知らないんだなっていうね、えー、いたんですけど、それがやっぱり今の日本人かなって感じはします、だからそういったところの、われわれが不法占拠され、英国によって不法占拠されている、もしくは狙われているところに関して、しっかりと日本人に教えていかないといけないのかなっていうところですね。そして、えー、何でもやっぱりアメリカ頼みになってしまってね、アメリカがやってくれるというね、えー、そういったのではなくて、自分自身が、えー、守るというね、姿勢を示していく必要があるのかなって感じがします。かつての我々日本人はね、えー、例えば日露戦争においてもロシアを打ち負かしたわけだから、それだけ、えー、強い国だったんですね。それが戦後の、まあ、いわゆる教育によってね、変革によって、GHQ に骨,組み骨抜き政策によってね、えー、よ骨抜きになってしまったわけだけど、そういったところからの脱却を図るために我々はしっかりと教育でも教えていかないといけないし、えー、しっかりと日本人自身が、まあ、部屋ぼけからの、えー、脱却を図っていかないといけないのかなというのは思うところです、えー、それとともに今、まあ、核問題が問題になっていますよね核シェルター核シェルターに関しては日本は 0.02% ということで非難するところが非常に少ないんですね。そういった核シェルターなんかもね、まあ、かつてはアメリカによって空爆を行われてね、えー、その時に、先の大戦でね、その時はまあ多くの人が被害になってたわけでね、防空壕になるものがあったんでね、アメリカ、沖縄行った時なんかも、我慢ね、えー、洞窟なんかがあって、そういったところに避難する人多かったんですけど、えー、そういったまあ核シェルターのいわゆる整備も必要だし、やはり防衛費に関してもやっぱ上げていかないといけない、これは古いものもあるだろうから、こういった最新のものにしていく、そういったところですね、さらには今、問題となっている核武装のことですね、我々日本に関してはアメリカ、世界で唯一原爆を落とされた国なので、非常にここら辺に関しては、我々にとっては、ね、非常に難しい問題なんです、私自身もこれ、100% 核を持つということに反賛成ではないんですけどね。えー、ただえー、やはり核ということでね、持つか持たないか、こういった議論もしていくべきじゃないかと思うし、えー、自衛隊に関しても、えー、ここのところのところ、憲法を改正してね、自衛隊が動きやすく、それを、まあ、軍隊にしていくってことが、私は求められてくるんじゃないかなというのはね、思うところであります。えー、とにかく世界を見ていくとね、なので、あとは、まあ、自衛隊とかね、えー、そういったところで、例えば外国、まあ、駐在とか感じ武漢とか、いろいろとね、まあ、派遣はされてるんだけど、より一層そういったところ、例えばウクライナのところに自衛隊の、ね、人々ちょっと送り込んで、実際どういうふうになってるのかって見てもらうのもいいだろうし、えー、あとは私はもう一つ提言させていただきたいのは、日本には情報機関って確かにあるんですね。あるんだけどやはり権限がね、なかなかなかったりとか、まあ、やっぱりある程度までしかできないものもあるので、このいわゆる情報機関を、えー、さらに強化して、人員を増やして、人員を増やしてね、まあ、スパイも紛れ込む可能性あるから、えー、そういったところに関しては、十分精査していかないといけないんだけど、えー、人員を強、えー、増やして、強化していって、えー、情報収集をしていく、そしてハッカーなどもね、今、情報戦行われてます、こう流言飛語などもね、ロシアをね、えー、擁護してロシアのスパイになる人がいますからそういったところのね、まあ、今、公安とか外資が持ってますけど、えー、そういった人々に対しての、まあ、情報工作に対しての対,対,、ね、対応とかねそういったところもしていくようになっていかないといけないし、えー、とにかく情報収集、情報工作、えー、そういったところですねしっかりとやっていくように。我々はいわゆる情報機関、情報機関をより一層強固、えー、強化に、ねえー、していくべきだし、新しく増やしていってもいいんじゃないかなとは思うところでありますね。えー、そして外国にも、えーそのえー、情報員を派遣して情報収集に当たらせる、えー、そういったところも、ね、我々日本人はやっていくべきじゃないかなとは思うところです。えー、ということで
、まあ、今、このご時世においてロシアのウクライナ侵攻というロシアが日本に攻め込んでくる可能性も十分ありえますからここに関してはしっかりとやっぱり認識していかないといけない問題です。中国の、えー、中国国の北朝鮮ロシアそういったところに関してしっかりやっていかないといけないしアメリカ頼みっていうのもよ、ね、やっぱり 100% 信用できるものではないからね我々自身が確保していかないといけないし我々日本自身が、えー、強,強化していかないといけない面も多くあるんじゃないかなって感じがしますそれともに韓国に関しては竹島問題ね、まあ、無視するとこは無視するところでいいと思うんだけどねただ我々の権益に関わることに関してはしっかりと、えー、政府としては主張していかないといけないし日本人としてもやっぱりやっていかないといけないかなっていうのはね思うところです、えー、ということで国際情勢が一目まぐるしく変わ,、ね、変わってます、えー、世界を回ってねここ最近ねいわゆるまあ中国部下の整備戦機研究所のから出されたものだと言われてますけど、えー、その中で、えー、32年半ぐらい、ね、ずっと世界が混乱状態に陥っている中でロシアがウクライナ侵攻ということですけど、えー、今後ねこの世界を見ていくと広いです。皆さんもぜひね私はえー、自身がまあ家族、海外出始めて23年、3、4年経ちますけど、えー、その中で世界を見てきて、まあ、この映像でも情報発信させていただいてますけど、より一層私は日本人にね、多くの日本人に、まあ、老若男女問わず、特に若い人にはね、私は海外に出ていただいて、世界を見てほしいなって思うんですね。なので、そういったところで、将来的には若い人向けに、そういった教育とかね、まあ、そういったところもできていければなと思ってるんだけど、とにかく私自身、下半期は海外に出てきますので、現地よりこういう生の情報を伝えてきますので、ね、ぜひ楽しみにしていただければと思うし、えー、世界、日本国内から出るとね、いろんな世界があるってところを私は知っていただきたいかなっていうのはね、思うところです。ということで、ちょっと長くなってしまったんだけど、えー、今後ね、またいろいろと発信していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ぜひともね、チャンネル登録いただいてない方は、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。